안녕하세요 김순열입니다 오늘은 달걀이 얼마나 우리 건강에 중요한지 알아보겠습니다 보통 모유와 우유 등과 함께 달걀을 완전 식품이라고 하는데요 그만큼 영양분이 풍부하다는 말이겠죠 달걀에는 수많은 영양분들이 들어 있습니다 특히 눈 건강과 뇌 신경을 강화시키는데 도움이 아주 크게 되는데요 안구건조증과 노안으로 인한 시력저하 망막변성 등의 안과 질환과 근망증, 경도인지장애, 치매와 같은 뇌신경질환 예방에 아주 강력한 효능이 있는 음식 되겠습니다. 우선 달걀의 영양성분 한번 알아보고 달걀과 함께 먹으면 좋은 비법 약차도 알려드리겠습니다. 신선한 달걀을 고르는 법 중에서 가장 중요한 것이 노른자의 상태라고 하죠. 노른자가 볼록하게 올라와서 탄력이 있어야 좋은 달걀입니다. 그런데 말입니다. 요즘은 노른자의 색을 인위적으로 만들 수도 있다고 하더군요. 믿거나 말거나 말이죠. 가장 좋은 달걀 선택법은 신선한 달걀을 선택하는 것이고요. 달걀 껍질에 적혀있는 산란 일자 꼭 확인하시고 구입하시면 되겠습니다. 되도록 유기농 제품으로 구입하셔도 좋고요. 달걀의 영양 성분부터 한번 살펴볼까요? 달걀 속에는 단백질, 지방, 엽산, 칼슘, 아연, 인, 셀레늄, 비타민 A, B2, B5, B6, B12, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K 등이 들어있습니다. 웬만한 복합 영양제보다 많은 성분이 들어있죠. 화학적으로 합성된 제품보다는 자연식품인 달걀 드시는 것이 훨씬 좋습니다. 우리가 달걀 먹을 때 가장 꺼려하는 부분이 달걀의 콜레스테롤인데요. 이 콜레스테롤은 사실상 우리 몸 모든 세포에 필요한 영양소입니다. 그래서 없어서는 안 되죠. 모든 세포막의 구성요소이기도 하고요. 피부에도 풍부하죠. 콜레스테롤이 부족하면 피부가 거칠어집니다. 또 스테로이드 호르몬의 주성분이고요. 그래서 남성 호르몬과 여성 호르몬 그리고 부신피질 호르몬의 주성분이죠. 콜레스테롤이 너무 많아도 문제지만 너무 적어져도 심각한 건강상에 문제가 생깁니다. 그런데 말입니다. 달걀 속에 들어있는 콜레스테롤은 오메가3 지방산이 대부분입니다. 그래서 심장병을 예방하고 혈관이 막히는 혈전도 예방해주고 또 혈압도 내려줍니다. 달걀은 체중 감량에도 도움을 주죠. 포만감을 증가시켜주기 때문인데요. 달걀 한 개는 고품질의 단백질이 6g 정도 포함되어 있고요. 아침마다 밥 대신 달걀 두세 개 드시면 점심때까지 그뜬합니다 달걀 노른자가 선명한 노란색을 띠는 이유는 루테인 때문인데요. 루테인이 카로티노이드라고 하는 색소이기 때문이죠. 루테인이 백내장과 황반변성을 예방해줍니다. 또 지아잔티는 자외선으로부터 눈을 보호해주죠. 앞서 말씀드린 오메가3는 망막의 변성을 예방해주는 효과가 있습니다. 달걀 속의 비타민 A는 각막 손상을 막아주죠. 또 아연은 각막을 튼튼하게 하고 야간 시력을 높여줍니다. 달걀만 먹으면 눈 건강은 걱정하지 않아도 될 정도죠. 눈 건강과 관련된 대부분의 영양분이 모두 들어있습니다. 눈은 손상되면 염증이 잘 생깁니다. 각막에도 염증이 생기고 결막에도 염증이 생기고 망막에도 염증이 생기죠. 눈에 생기는 염증을 치료하는 성분이 에모딘인데요. 그래서 에모딘이 풍부한 결명자를 눈을 보호하는 건강식품이라고 하는 거죠. 또 피로가 쌓이거나 나이가 쌓이면 시력이 약해집니다. 노안이 오는 거죠. 노안은 눈을 구성하고 있는 근육들이 약해지기 때문에 생깁니다. 그래서 눈에 활력을 주는 것이 중요한데요. 눈 주변 근육에 활력을 주는데 가장 좋은 약재가 바로 인삼입니다. 갑자기 시력이 떨어질 때 인삼차 한잔 드시면 큰 도움이 되죠. 그래서 오늘 소개해드린 첫 번째 비법 약차는 결명자 인삼 약차인데요. 여기다 소화 흡수와 혈액순환을 돕는 생강과 대추를 추가하시면 되겠습니다. 결명자와 인삼을 4에서 8g 배합하시고 생강과 대추를 2에서 4g 추가하시면 되는데요. 500에서 1000cc 물에 끓이시고 10% 정도 졸이시고 1회에 100cc 정도의 분량을 하루 2, 3회 복용하시면 되겠습니다. 눈 건강을 위해서 해독 주스를 만들어 드셔도 좋은데요. ABC 주스 아시죠? 사과, 비트, 당근을 함께 갈아서 먹는 것인데요. 여기다 항산화 작용이 강한 블루베리와 인삼을 첨가해 주시면 됩니다. 인삼은 1회에 손가닥 한마디 내지 두마디 정도 양을 드시면 되고요. 
하루 1, 2회 복용하시면 좋습니다. 인삼이 생진지갈하는 효능이 있는데요. 그래서 눈물이 말라서 뻑뻑해지는 안구건조증에 아주 좋은 효능이 있죠. 인공 눈물만 주구장창 넣지 마시고 인삼 꼭 복용해 보시길 권합니다. 달걀은 골다공증에도 효과가 있습니다. 칼슘과 인 그리고 비타민 D가 풍부하기 때문이고요. 철분 부족도 달걀이 막아주죠. 해모글로빈의 주성분인 철이 달걀에 풍부하기 때문입니다. 철이 풍부한 음식에 또 뭐가 있죠? 스테이크가 있잖아요. 달걀과 스테이크를 자주 먹으면 남성 호르몬 분비를 촉진해서 남성 갱년기를 막아주는 데도 도움이 됩니다. 달걀이 뇌신경 보호에 탁월한 효과가 있다는 사실 아시나요? 달걀에 풍부한 콜린이 뇌신경 손상을 막고 새로운 뇌신경의 생성을 돕습니다. 그래서 아이들의 뇌발달에 도움이 되죠. 또 노인들의 치매 예방에 도움이 됩니다. 그래서 건망증이 심해지거나 기억력이 떨어진다면 달걀 섭취량을 늘리시면 좋습니다. 제가 한번 소개해 드린 적이 있는데요. 건망증이 심해지거나 기억력이 떨어질 때 총명탕의 주재료인 석창포를 드시면 좋다고 말했습니다. 앞에서 소개한 결명자 인삼 생강 대추차에 석창포를 추가하면 눈과 뇌를 동시에 보호하는 비법 약차가 되겠습니다. 달걀에 풍부한 비타민 B12가 신경 손상을 예방해 줍니다. 신생아의 척추신경을 만드는 데 중요한 영양분이 비타민 B12이기도 하고요. 치매를 예방하고 손발저림 같은 말초신경 손상을 예방해 주고 치료해 주죠. 또 달걀 속에 풍부한 비타민 B군과 엽산이 호모시스테인의 생성을 막아주는데요. 그래서 뇌혈관 손상을 예방해 줍니다. 호모시스테인은 혈관 내벽을 손상시키고 혈전을 만들고 뇌 혈관을 수축시켜서 치매를 유발하는 물질입니다. 사실상 달걀은 눈과 뇌를 위한 종합 영양제 기 자체입니다. 고지혈증이 있거나 심장 질환이 있으신 분들은 하루 한두 개 정도 드시면 좋고요. 그렇지 않은 분들은 하루 세네 개 정도 드시면 충분합니다. 달걀 꾸준히 드셔서 눈 건강과 뇌 건강 챙기시고요. 오래오래 건강하게 사시기를 기원 드립니다. 감사합니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 분들과 영상 공유 부탁드립니다. 더 좋은 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다.